இசை டிவி மையன்பர்கள் அனைவருக்கும் அடியனின் பணிவான வணக்கங்கள் இந்த ஐபிசி மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய சில நல்ல விஷயங்களை பற்றி பார்க்க இருக்க வரும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒவ்வொரு வகையான ஒரு சிறப்புகள் உண்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்தந்த மாதத்துக்கு இது போன்ற செயல்களை நம்ம கடைபிடித்தோம் அப்படின்னாக்கா சிறப்பாக இருக்கின்ற முறையில் தான் ஒரு சில பண்டிகை முறைகளில் இருந்து எல்லாம் வழிவகுத்துட்டு போனாங்க சில நம்முடைய நடைமுறைகளில் இதை தான் கடைபிடிக்க வரணும் இப்படி இருந்துட்டால் நல்லா இருக்க வரும் அப்படி இதெல்லாம் வச்சுட்டு போனாங்க அதில் அடிப்படையில் தான் சாஸ்திரங்கள் வந்தது சாஸ்திரங்கள் நமக்கு காட்டக்கூடிய பாதைகளை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மனிதர்கள் நன்மையை பெறணும் அதுக்கு எந்தெந்த மார்க்கத்தெல்லாம் கடைபிடிச்சா எது இது போன்ற பிரார்த்தனைகள்லாம் வச்சா எது போன்ற செயல்களை ஈடுபட்டால் நல்லா இருக்கும் செழிப்பாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வழிகாமிச்சுட்டு போயிருந்தாங்க அதை வச்சு தான் நம்ம இதில் பார்க்குறக்கு வரும் கடந்த மாதம் புரட்டாசி மாதம் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே காலச்சக்கரத்துடைய ரணரோக சத்துரு என்று சொல்லக்கூடிய ஆறாவது மாதம் அதுதான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அதுக்கு வந்து ஆதிபத்தியம் கொண்டவர் அவர் தான் காக்கும் கடவுள் அவர் தான் இல்லையா நமக்கு உண்டாகக்கூடிய ஒரு நோயுங்கிற கடனையும் வாங்கிய கடன் செலுத்த வேண்டிய கடன் இப்படி கடன் உண்டு விரோதி என்ற கடன் உண்டு பித்ருன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடன் உண்டு சாபம் பாவம் தோஷம் முன் ஜென்மத்தில் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த தீய வினைகள் இதெல்லாம் நமக்குலாம் ஒரு கடன் தான் அந்த கடனெல்லாம் இருந்து நம்மளை காபந்து பண்ணணுன்னா அந்த நாராயணரால் தான் முடியும் காக்கும் கடவுங்கிறதுனால புரட்டாசி மாதத்தில் அவருக்காகவே அந்த தலைமை பிடமாக இருக்கக்கூடிய சனிக்கிழமையில் அவருக்காக விரதங்கள்லாம் இருந்து நம்ம அவரை சேவிச்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல பலனை வாங்க வரும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் சுத்த பத்தமாக இருக்க ஒரு அசைவெல்லாம் சாப்பிட்றவங்க கூட சாப்பிட மாட்டாங்க ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானங்களாம் கடைபிடிக்க வச்சு ஏதோ அவர் அருளை வாங்கிறதுக்கு என்ன முயற்சியோ எல்லாம் செய்ய வருவாங்க அதில் வரக்கூடிய மகாலய அமாவாசையிலையும் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய கடன் அந்த திதி கடனை கொடுத்து அவங்க அருளாசையும் வாங்கி நல்லபடியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லையா இப்போது ஒரு பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒரு சங்கடங்கள் எல்லாம் தித்துப்படி பண்ணுறதுக்காக அந்த புரட்டாசி மாதத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அது போல் நமக்கு தேவைகளையும் நம்ம பெறணும் இல்லைங்களா அப்போது நம்ம தேவைகளுங்கிறது என்னென்னாக்கா நம்முடைய அடிப்படை தேவைங்கிறது உணவு உடை இதெல்லாம் கடந்து ஒரு இருக்க ஒரு இருப்பிடம் தேவை வாழ்க்கையில் நல்ல கணவனும் நல்ல மனைவியும் அமைய வரணும் நல்ல குழந்தைகள் அமைய வரணும் சொத்து சுகம் சேர வரணும் நகரட்டு சேர வரணும் நிம்மதியாக சாப்பிடணும் நிம்மதியாக தூங்க வரணும் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கோரிக்கைகள் நிறைய இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதை கூட நடத்த முடியாமலாம் தவிக்கிறவங்களாம் நிறைய உண்டு அப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து மகாலட்சுமி கடாச்சாரம் இருக்க வரணும் அந்த மகாலட்சுமி கடாச்சாரம் இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உண்டு அது எப்பொழுது பெற முடியும் அப்படின்னா நம்முடைய விரோதங்களை எல்லாம் எப்போ நம்ம வந்து தித்துப்படி செய்திருக்க இறைவன் நம்ம ஒப்படைக்கிறோமோ ஒன்று தித்துப்படி பண்ணி முடிச்சிடணும் தித்துப்படி ஆச்சானா நமக்கு தெரியாது பகவானுடைய பாதத்தில் ஒப்படைச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து உரிமையாக கேட்க வரலாம் தாயே எங்களுக்கு தேவை இதெல்லாம் இருக்குது எங்களுக்கு கொடுங்க எங்களுடைய துன்பத்தை எல்லாம் விரோதத்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நாங்கள் இப்போ நல்ல ஒரு தூய்மையான உள்ளத்தோடு வந்து கேட்குற எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய மாதம்தான் ஐப்பசி மாதம் இறைவன் நமக்காக ஒரு வாய்ப்பு தரக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் சரிங்க புண்ணியராக இருந்தாலும் சரிங்க ஒரு வாய்ப்பு கிரகங்கள் எப்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றிக்கிட்டே இருக்க வராங்க நல்லது செய்கிறாங்க கெடுதல் செய்கிறாங்க அவங்க இருக்கிற உட்காந்துருக்கிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்கிற நம்முடைய முன்னோர்கள் சேர்த்து வச்சுட்டு போயிருக்கிற புண்ணியங்கள் பாவங்கள் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான செயல்பாடுகளை தான் அவங்க வந்து கொடுத்துட்ருக்க வராங்க இப்படிலாம் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் நம்முடைய தேவைகள் பெறுவதற்காக முக்கால் பங்கு செலவிட வேண்டிய இந்த சூழ்நிலை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் ஒரு கால் பங்காச்சும் நம்முடைய பாவ வினைகள் நமக்கு வாழ்க்கையில் நம்ம விரும்பினதெல்லாம் நடக்காத போது நிறைய தடைகள்லாம் வர்ற போது நமக்கு ஏதோ ஒரு வினைகள் இருக்குது ஏதோ பாவங்கள் இருக்கும் ஜோசியர்கிட்ட தேடி வர்றோம் அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ அதை போக்குறதுக்காக என்னென்ன பரிகாரங்களாம் எல்லாம் பண்ணுறோம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து செலவிடுகள் இட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் இதில் பயந்துக்கிட்டு தர்ம தானங்கள் செய்ய வரும் சாமியெலாம் கும்பிட்றோம் பண்டிகை விடுறதில்ல குலதெய்வத்தை விடுறதில்ல முன்னோர்களை விடுறதில்ல எல்லாம் செய்துட்டு நம்ம கடமைகளை கரெக்டாக முடிக்கிறோம் என்ன காரணம்னா நம்ம விரும்புறதெல்லாம் நடந்துறதே கிடையாது பல தடைகள் இருக்குது விதின்னு ஒன்று இயங்கிட்டு இருக்க வருது அந்த விதி நிலையில் நமக்கு நல்லது மட்டுமே அனுப்புவதற்காக ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இப்படி நன்மைகளையும் செய்ய வரணுன்றது எல்லா மனிதர்களும் ஏறக்குறைய ஏதோ ஒரு மதத்தில் இருந்தாலும் சரி இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்க வராங்க இப்படி பண்ணக்கூடியவங்களை நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான பாவத்துடைய ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கக்கூடியவங்களும் தசா புத்தியே சரியில்லை நீ வாழ்நாள் முழுக்க எதையுமே தேவைகள் பொறுத்து தெரியாமல் அவசை தான் பட்டாகணும் க
நாம் சாமி கிட்டே விரும்பி கேட்டு எப்படி வாங்கிறது அவங்க எப்படி கொடுக்க வர்றது இல்லைங்களா அப்போது இறைவன் நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு உள்ள ஒரு மாதம் தான் சொர்க்க மாதம்னு சொல்லுவாங்க துலா மாதம் அதுதான் வந்து ஐபிசி மாதத்தில் சூரிய பகவான் துலாராசியில் அமரக்கூடிய இந்த காலகட்டம் வந்து சொர்க்க மாதம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெளிப்படையாக சொல்லணும் அப்படின்னா பாதிகளுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு உண்டு கிரகத்தையே ஏமாற்றி கூட வரம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாதம் மகாலட்சுமி மாதா கிட்ட இருந்து தான் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் நம்ம வாங்கியாக வரணும் அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மாதாவிடமிருந்து அனைத்து வகையான தேவைகளையும் பெறுவதற்கு ஒரு உகந்த மாதம் இந்த மாதம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்க வராங்க இதில் ஒரு விஷயங்கள் நம்ம கவனித்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இது என்ன சொல்ல வரோம்னா தட்சாயண புண்ணிய காலம்னு சொல்லுவாங்க ஆடி மாதத்தில் இருந்து மார்கழி மாதம் வரலும் தட்சாயண புண்ணிய காலம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்ல வரோம்னா அசுர காலம் சொல்ல வரோம் இது அசுரர் காலம் சொல்லக்கூடாது அசுரர்களுக்கும் காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கு வரணும் அசுரர்கள் காலம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா பாவிகள் வச்சுக்கரலாம் நமக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் பூர்த்தியாகவே இல்லை வெறும் பணம் மட்டும் கிடையாதுங்க சொத்து பத்து மட்டும் கிடையாது சொத்து பத்து உள்ளவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகிறதில்ல கல்யாணம் ஆன குழந்தை பிறக்கிறதில்ல நோய் நொடியாக வாழறாங்க நோய்கள் தேர்றதில்லை இவர்கிட்ட மருத்துவம் பார்த்தாலோ இதெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சந்தோஷம் தானே சந்தோஷம் நோய் நொடி இருக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் சந்தோஷம் தான் இல்லைங்களா அப்போது சொத்து பத்து மட்டும் கணக்கில் கிடையாது ஏதோ ஒரு பாவ வேணிகள் இருக்கிற போது நம்முடைய லெவலுக்கு நம்முடைய தகுதிக்கு இதை கொடுத்தால் இவனுக்கு வந்து தண்டனையாக தெரியுன்றது என்னவோ அதுதான் கிரகங்கள் நமக்கு கொடுத்துட்ருக்க வராங்க இல்லைங்களா அப்போ நம்ம கூட ஒரு பாவங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாவங்கள் இருக்கக்கூடியவங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசுரர்கள்லாம் எடுத்துக்க வரணும் அந்த காலத்தில் ஒரு சின்ன குறியீடுகள் தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பாவமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வந்து தேவர்கள் பாவங்களோடு இருந்து கஷ்டப்பட்டுருக்கிறவங்களை வந்து அசுரர்கள் சொல்லி இனம் பிரித்தாங்க அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆடி மாதத்துலேருந்து மார்கழியில் வரக்கூடிய பண்டிகைகளை ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லிஸ்ட்டாக இருக்க வரும் தேவர் காலம் என்று சொல்லக்கூடிய உத்தராண காலத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா பெரிய பண்டிகைகள்லாம் குறிப்பாக இருக்க வராது ஆனால் இதில் மாத்திரம் தான் பெரிய பெரிய பண்டிகைகள்லாம் நிறைய இருக்க வரும் குறிப்பாக தெய்வ பிரார்த்தனைகள் கல்வி பிரார்த்தனையிலிருந்து சகல சக்திகளுடைய வாங்குகிற பிரார்த்தனையிலேருந்து விநாயகர் பிரார்த்தனையிலிருந்து குபேர பூஜை லட்சுமி பூஜை என்னென்ன இருக்குது நோன்புகள் இருக்குது முன்னோர்களுக்காக செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆறு மாதத்தில் தாங்க இருக்க வரும் இது தட்சாயண காலம்னு சொல்லக்கூடிய அசுர காலகட்டம் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியனுடைய சக்தியாக கூட மிக குறைந்தே இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்றுங்க பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த அடிப்படையை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் இந்த ஆடி மாதத்துலேருந்து மார்கழி மாதம் வரலும் நம்ம கடைபிடிக்கூடிய விரத முறைகளும் பண்டிகைகளும் ஏன் வச்சாங்கன்றது உங்களுக்கு எளிமையாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு ஒரு திருப்தியான முறையில் நீங்கள் சாமிகள் வழிபாடுகள் செய்கிற போது உங்களுக்கு பூரண பலன் நிச்சயமாக கிட்டா வரும் அதுக்காக இந்த விஷயங்கள் சொல்ல வரேன் வீடியோடைய நீளம் கருதாமல் கொஞ்சம் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்க வரும் வெறும் ராசி பலனை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால மட்டுமே நமக்கு எதுவும் ஆயிட போகிறது கிடையாது நடக்க போகிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த விஷயங்கள் சொல்லிட்டு போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அனை அனுப்பிக்க வாங்க இப்போது இந்த விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்க்குற போது எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா இந்த மாத தன்மையில் நமக்கு பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாக்கா இந்த தட்சாயண காலம் அசுர காலம் இது பாவங்கள் செய்தவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தரக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக தான் உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணார் பண்ணாங்க இதில் சூரியன் வலிமை குறைஞ்சிக்கக்கூடிய இந்த ஆறு மாதத்தை வந்து இது போன்ற ஒரு பாவியர்களுக்கு புண்ணியமாக நம்ம கிட்டே நிறைய இருக்குது கொஞ்சம் சொச்ச பாவம் இருந்தால் கூட நம்மளுடைய தேவையை பூர்த்தி பண்ணாமல் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் நம்மளை வந்து நிற்க வச்சுருங்க அப்போ நம்மளுது எவ்வளோ சொத்து பொத்து இருக்குது எல்லாம் இருந்தும் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதெல்லாம் இருந்து எனக்கு என்ன புண்ணியம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளை ஒரு கேள்வி கேட்க வச்சிடும் வேதனையை உண்டாக்கி வச்சு நம்மளை பிடிச்சி போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் காரணம் என்னென்னாக்க ஏதோ ஒரு சின்ன சுச்சமான ஒரு பாவங்கள் இருக்கிறதா ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்போது இந்த சூரியன் வலிமை குறைஞ்சிருக்க போது மட்டும் ஏன் இவ்வளோ பண்டிகைகள் இவ்வளோ பரிகார முறைகள்லாம் செய்ய வச்சாங்க அப்படின்னா காரணங்கள் உண்டுங்க சகல பாவத்துக்கும் உரியவர் யாருன்னாக்க சூரிய பகவான் தான் சகல புண்ணியத்துக்குரியவர் யாருன்னாலும் சூரிய பகவான் தான் அப்போ அந்த சூரியனா அப்படின்னா சூரியனா யார் அப்படின்னு பார்க்குற போது நம்முடைய தகப்பன் கோத்திரம்னு பேர் பாட்டனார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் இருக்காங்க இல்லையா நம்முடைய அப்பா நான் அந்த அணுக்கள்லேருந்து வந்தவங்க தான் நாம் இல்லை அவங்களுடைய அணுக்கள்லேருந்து வந்தவங்க தான் நாம் எல்லாருமே இல்லைங்களா அவங்க உ
ஆணி மாசவர்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர்லாம் வந்து பரிகாரம் சொல்ல வருவாங்க சிலருக்கு எடுபடாது பரிகாரம் எடுபடாது ஏன்னா அவங்க கூட பாவசக்தி இருக்கும் பாவசக்தி மேலோங்கி நிற்கிற போது பரிகாரம் செய்து வேலை செய்யவே செய்யாது அப்போது விஷயம் தெரிஞ்ச யோசிச்சு என்ன சொல்ல வருவாங்கன்னா ஐயா அவங்ககிட்ட ஒரு வேலை பாவ கதிரிகள் அதிகமாக இருக்குது சூரியனுடைய சக்தி நல்லா இருக்கிற காலகட்டம் தை மாதத்துலேருந்து ஆணி மாதம் வரலாம் அப்போது பாவ கதிரிகள் உங்கள் உடம்புல இருக்கிற என்ன பச கதிர்கள் இருக்கோதோ அது அதிகமாக வரும் புண்ணிய கதிர்கள் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் புண்ணிய சக்தி பெருகி இருக்கிறோம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தை மாதத்துலேருந்து ஆணி மாதம் வரலாம் ஓஹோன்னு இருப்பாங்க வெற்றி மேல் வெற்றி தொட்டதெல்லாம் தொலங்க செய்ய வரும் விசேஷமாக இருக்க வரும் எல்லாம் செய்யும் ஆடி பிறந்து இந்த மார்கழி வெளியில் பார்த்திங்கன்னா சூரிய சக்தி குறைஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா அவங்க புண்ணிய சக்தி வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ என்ன அப்படியே மந்தமாக இருக்க வரும் டல்லாக இருக்குதுங்க பிஸ்னஸே சரியில்லைன்னு சொல்லி வருவாங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாதிரி மந்தமாக இருக்க வரும் இந்த பாவ கதிர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதத்துலேருந்து மார்கழி மாதம் இருக்க இடைப்பட்ட அந்த தசாயன காலமான ஆறு மாதத்தில் நல்லா இருக்குது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் நல்லா இருந்துச்சுங்க எனக்கு திருப்தியாக இருந்ததுங்க இந்த தையிலிருந்தே எனக்கு சரியில்லைங்க அப்படின்னு சொல்ல வருவாங்க ஆறு மாதம் ஏன்னா இவங்க உடம்புல பாவ சக்திகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா சூரியனுடைய சக்தி குறைஞ்ச உடனே என்ன ஆகுனா அந்த பாவ சக்தி அமைதியாகிடும் இவங்களுக்கு உழைப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனோசக்திகளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கொஞ்சம் ஆப்ரேட் ஆகி கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் சாதிச்சிருவாங்க காரியங்களை அப்போது சூரியனுடைய தன்மைகள் தான் மிக முக்கியமான இரண்டு விஷயங்கள் அப்போது இந்த வகையில் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் சூரிய பகவான் பரிபூர்ணமாக நீச்சம் பெறக்கூடிய ஒரு மாதம் தான் ஐப்பசி மாதம் இப்போ புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு மகாலட்சுமி மாதாக்கிட்ட எதுக்காக பிரார்த்தனைகள்லாம் கேட்டு வாங்குங்கன்னு சொல்லி நம்ம பெரியவங்க வச்சுருக்கிறாங்க நோன்புகள் நோருங்க நீங்கள் குபேரர் பூஜைகள்லாம் செய்து உங்களுக்கு தேவையான செல்வங்களை எல்லாம் வாங்குங்க அப்படிலாம் ஏன் சொல்லி வச்சாங்கன்னா தேவைகளை பெறுவனும் தேவைகளை வாங்குறதுக்கு இதுதான் சரியான ஒரு மாதம் இதுதான் கிரகத்தையே ஏமாற்றக்கூடிய மாதம் இது தான் ஏன்னா கண்ணை கட்டி விட்டால் மாதிரி அவங்களாம் அமைதியாக இருக்கணும் பாவ கதிர்கள் உடம்புல பாயாது சூரிய சக்தி எப்பொழுது நல்லா இருக்கிறதோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராகு கேது சனீஸ்வருடைய ஆதிக்கும் பலமாக நிற்க வரும் பலமான நிற்க தாக்கறதால் தான் பாவிகளுக்கும் ஒரு காலம் இருக்குன்னா அது ஐப்பசி காலம் தான் அப்படின்னாங்க அதான் வந்து அசுர காலம்னு சொன்னாங்க இந்த தசாயன காலத்தை அதில் ஒரு சின்ன குறியீடுகள் தான் தேவர்கள் அசுரர்கள்ன்றத ஒரு சின்ன புரிதலுக்காக வச்ச ஒரு விஷயம்தான் ஆக இந்த விஷய பாவத்தில் எல்லாவற்றையும் தவறாமல் செய்யுங்கள் பண்டிகைகளை என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதை அழகான முறையில் கடைபிடிச்சிட்டு வாங்க சிறப்பாக இருக்கிறோம் அப்போது அதுக்கு அடிப்படையான சில விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் சொல்ல போகிறேன் ஏற்கனவே தீபாவளிலாம் பண்டிகைகளாக இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அது வேறு இந்த ஐபிசியில் நாம் ஏன் எல்லாம் சிறப்பாக செய்ய வரணும் என்ன காரணம் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம இதில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களும் இது நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அடுத்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை கொஞ்சம் கடைபிடிச்சுங்க நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஏற்கனவே கடைபிடிக்க சொல்லப்பட்ட விஷயம் தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் மெத்தனத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு செய்திகள் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஏதோ சம்பிரதாயமாக செய்துட்டு இருக்காங்க நம்ம நினச்சிக்கிறோம் உண்மைகள் அது கிடையாதுங்க எல்லாவற்றுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஒரு அறிவியலும் இருக்குது நல்ல ஒரு மெய்ஞானமும் அடங்கி இருக்க வருதுங்க அது எல்லாமே மனிதனுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக தான் அகில இந்த ஐப்பசி மாதம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறேன் எல்லா மனிதர்களுக்கும் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா அடிப்படையான ஒரு தேவைன்னு ஒன்று இருக்க வருது எல்லா உயிர்களையும் வச்சுக்க வரலாம் என்னென்னா சந்தோஷம் நிம்மதியாக இருக்க வரணும் நினச்சதை சாதிக்க வரணும் சொகுசாக இருக்க வரணும் பரிபூர்ண ஆனந்தமாக இருக்க வரணும் அப்படிங்கிறத எல்லாருடைய விருப்பமும் அதுதான் இல்லைங்களா அப்போ அதுக்கெல்லாம் உரியவர் யார் அப்படி எடுத்துட்டோம்னாக்கா ஸ்ரீ சுக்ர பகவான் தான் இதுக்கெல்லாம் உரிய கிரக காரகத்தாயரம் அவர் தான் கால சக்கர தன்மையில் எடுத்துட்டாக்கா இந்த திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அதுக்குரியவர் யாருனாலும் சுக்கர பகவான் தான் குடும்பங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அதுக்குரிய யாருனாலும் ஸ்ரீ சுக்கர பகவான் தான் செல்வம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த பணம் வருவாய் தனம் நல்ல பேச்சு இனிமையான பேச்சு ஒரு நல்ல நட்பு இதுக்கெல்லாம் உரியவர் யாருன்னாலும் ஸ்ரீ சுக்கர பகவான் தான் ஆடை ஆபரணங்கள் ஆடம்பர பொருட்கள் இருந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சிரிப்பாக பேசிக்கிறது இதுக்கெல்லாம் உரியவர் யாருன்னா சுக்கர பகவான் தான் பாவிகளாக இருந்தாலும் புறந்தல்லாமல் எனக்கு நீ சிசிய கோடிடாவா உங்களுக்கு நான் வந்து எல்லா கலைகளும் சொல்லித்தரேன் நீ வாழ்க்கையில் எப்படி வேணாலும் தப்பு பண்ணிக்கோ உனக்கும் நல்லா இருக்கிறதுங்க வழிமுறைகளை நான் வந்து சொல்லித்தரேன் நான் சொல்கிற பேச்சு கேட்டு நல்ல வழியாக நீ நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல சிறந்த குரு யாருனாலும் ஸ்ரீ சுக்கர பகவான் தான் தேவ குருவே நம்ம புகழ்கிறதுங்கிறது வேறு ஒரு விஷயம் ஆனால் பாவிகளுக்குன்னு யார் தாங்க கை கொடுக்க வர்றது இல்லையா ராகு கேது அசுரர்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வழிமுறை தெரியல அவங்க வந்த மரபணுக்கள் வழி அப்படி அவங்க உடம்புல ஓடக்கூடிய ரத்தம் அ
ஸ்ரீ சுக்கரபகவானுடைய அமைப்பு தான் அற்புதமான ஒரு விசேஷமான ஒரு வீடு தான் அந்த துலாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு வீடு இந்த நிலைத்தன்மையில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த சுக்கர பகவானுக்கு அதிகரகமாக இருக்கக்கூடிய அதிதேவதையாக இருக்கிறது யாருன்னாக்கா ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மாதா தான் அந்த மகாலட்சுமி மாதாவை யார் ஒரு ஒரு பூஜிக்கிறாங்களோ அந்த பக்குவத்தோடு இருந்து உடல் பக்குவம் மனப்பக்குவம் ரொம்ப முக்கியமானது அது என்னங்கிறத நான் அடுத்து சொல்ல வரேன் இதோ இந்த பக்குவத்தோடு இருந்து யார் ஒரு மகாலட்சுமி மாதா பூஜிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் சுக்கர பகவானுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைச்சி விட்டுடுங்க அதனால தான் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி பூஜைகளை செய்ய வச்சாங்க குபேர பூஜைகள்லாம் செய்ய வச்சாங்க கும்பகலசங்களாம் நீக்கி வச்சு சில யாக நகரத்தை வருவாங்க தீபாவளி அப்போ தன்னுடைய பீடைகள்லாம் விலகனா மாதிரி இணைஞ்சிச்சு குளிக்க சொல்ல வருவாங்க கங்கா ஸ்நானம் அதாவது புனிதமான ஒரு ஸ்தானம் செய்து முடிச்சிட்டேன் எனக்கு இதுக்கப்புறம் எந்த குறையும் இல்லைன்றாமல் இருக்க வருது ஏழை பணக்காரன் வித்தியாசம் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக புத்தாடை ஒருத்தர் ஒரு பழக்கத்தை உண்டாக்கினாங்க மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுமே சந்தோஷம் இனிப்பு சாப்பிட்றது பலகாரங்கள்லாம் வச்சு சாப்பிட வர்றது என்ன மகிழ்ச்சியாக கழிக்கணும் அந்த மாதத்தை அந்த மாதத்தை மகிழ்ச்சியாக கழிக்கிற போது பாவக்கதிர்கள் இல்லை அது ஒரு பிரார்த்தனை மாதிரிங்க நம்ம மகிழ்ச்சியாக பண்டிகைகள் கொண்டாடுறோம் மகிழ்ச்சியாக செய்து சாப்பிட்றோம் எல்லாம் புத்தாடை உடுத்துகிறோம் பட்டாசு வெடிக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு பொழுதுபோக்காக வச்ச ஒரு திருவிழாக்கள் கிடையாது இதெல்லாம் அதில் இருக்கிற ஒரு பின்னாடி இருக்கிற விஷயம்னா நம்ம சாமி கிட்டே வேண்டிக்கிறோம் வேண்டிக்காம போகிறோம் அப்பாறப்பட்ட விஷயம் ஆனால் இயல்பாக நம்ம அதெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறோம் நம்ம அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுவே ஒரு பிரார்த்தனை தான் அது மனசில் பதிஞ்சு போகுதே சந்தோஷமாக இருக்கிற இல்லையா அப்போதைக்கு அப்போ பாவகதிர்கள் தன்னால் விலைக்கு போயிட போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது கூட வந்து அழகாக ஒட்டி கணிக்க வரும் நம்ம உடம்போடையே ஒட்டிக்க வரும் அதுதான் எப்பவுமே எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கையும் சொல்லுவாங்க எப்பவுமே மனசை வந்து சந்தோஷமாகவே வச்சுக்கணும்னு சொல்ல வருவாங்க மனசை எப்பயும் கூலாக வச்சுக்கோங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க இயல்பாகவே இருந்துக்குங்க கஷ்டத்தை நினைக்காதீங்க தூக்கி போடுங்கலாம் சொல்ல வருவாங்க ஏன் சொல்ல வராங்கன்னா இது காரணம் இதுதான் நம்ம எதை நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளை வந்து எப்பவுமே பற்ற செய்ய வரும் ஆக இந்த மாதம் ஒரு அற்புதம் மாதத்தினால இப்படி செல்வத்தையும் நினைங்க சந்தோஷத்தை நினைங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க புத்தாடை கொடுத்தோம்னு நினைங்க இனிப்பு சாப்பிட்ணுன்னு நினைங்க பலகாரம் சாப்பிட்ணுன்னு நினைங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஜாலியாக இருக்கணும்னு நினைங்க அப்படின்னு சொல்கிறதா அந்த தீபாவளி பண்டிகைலாம் அழகான முறையில் வச்சுருந்தாங்க சங்கடங்களை எல்லாம் விலக்கி எப்பொழுதும் நான் குறிப்பாக இருக்கணும்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்லி வச்சுருக்கலாம் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மனோரீதியாக அந்த வரத்தை நம்ம வாங்குறதுக்கான ஒரு வழிமுறைகள் தான் முன்னோர்கள் ரொம்ப அழகான முறையில் வச்சுருந்தாங்க அந்த வகையில் பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களும் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா கடைபிடிச்சிக்கோங்க முதல் பட்சமான ஒன்று முக்கியமான ஒன்று புரட்டாசி மாதத்தில் எடுத்துகிட்டோம்னா நம்ம அசைவம் சாப்பிட்றது கிடையாது எல்லாருமே அசைவம் சா பிரியர்கள்லாம் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அது ஏழுமலையாருக்கு பிடிக்காது பாவம் பாவம் சேர்க்கக்கூடாது நம்ம புண்ணியத்துக்காக ஒரு வர வாங்குறதுக்காக நம்ம விரதம் இருக்கிறோம் அதில் போயிட்டு நம்ம அதில் பாவத்தை சேர்க்கணுமா அப்படின்ட்டு இருக்கிறோம் அப்போ ஐபிசியில் மட்டும் சாப்பிடலாமனா ஐபிசியிலே தாங்க சாப்பிடக்கூடாது எப்பவுமே சாப்பிடக்கூடாது அசைவங்கிறது ஏன்னா நம்ம தான் ஏற்கனவே தான் அல்லல் போட்டுட்டு இருக்கிறோமே பாவத்தை எந்த பிறவையில் யார் செய்தாங்களோ இல்லை நாம் செய்தோமோ தெரியாது அல்லல் போட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதில் இன்னொரு உயிரை வேறு கொண்டு நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது அது என்ன கொஞ்சம் பாவம் சேர்த்து அதுக்கு நாம் சேர்த்து திருத்துப்படி பண்ணி ஆகணும் எந்த உயிரை நம்ம சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு நம்ம கடன் பட்ட மாதிரி இல்லையா நம்ம திரும்பவும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக வேண்டி நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டோம்னா திரும்பவும் அதுக்கு நம்ம வந்து திருத்துப்படி செய்தாக வரணும் அப்போது இந்த நிகழ்வுகள் என்ன நடக்கும் அப்படி எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா நாம் விரும்பி ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தர்மத்தை வச்சுக்கிட்டு வாங்க நினைக்கிறோம் பார்த்திங்களா சாமி கிட்ட இருந்த வரம் அதை வாங்க முடியாமலே போயிடும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் நம்ம சாப்பிட்ட ஒரு உயிருக்காக வேண்டி நம்ம இருந்த விரதங்கள் தவங்கள்லாம் அதுக்கு கழிச்சு விட்டு போயிடுவார் கடவுள் ஏன்னா நம்மளை ஆளக்கூடிய கிரகங்கள் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு வேலை ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் ராக பகவான் கேது பகவான் இருக்கிறாங்க நமக்கு விரைய கிரகமோ இல்லை ஒரு கடன்கார கிரகமோ இல்லை அஷ்டம கிரகமோ நடந்துட்டுருக்கு ஆட்சியாக தசா புத்தியில் நடந்துட்டுருக்காங்கன்னா அவங்க நம்ம நல்லது கொடுக்க விட மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம ஒரு கடனை வச்சு கொட மாட்டாங்க சாமியை நம்ம நம்பி குமர்றோம் தர்மங்கள் பண்ணுறோம்னா அதுக்கான பலம் நமக்கு கிடச்சாகணும் இல்லையா அதை அவங்க தடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு யாரெல்லாம் கடங்காரன் பார்ப்பாங்க நம்ம யாருக்கெல்லாம் கடன் பட்டிருக்கிறோம் ஒரு உயிரை கொண்டு சாப்பிட்டுருக்குறோமா அவனுக்கு கொண்டு போய் அதை கொடுத்துரு அங்கே கொடுத்து அவங்க பாவத்தை போய்கிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு தடவை கடன் வாங்கி வச்சுருக்கிறோமா நாம அவனுக்கு வட்டி ஆசனம் சேர்த்து அப்படி கொடுத்துட்டுடு அப்படி கொடுத்துருவாங்க நமக்கு தெரியாது நம்ம வேண்டணும் ஒன்றுமே கிடைக்கவே இல்லை நம்ம இவ்வளோ சாமியை கும்பிட்றோம் ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்கு
அந்த மகாலட்சுமியை பிரார்த்தனை பண்ணி நம்ம கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக வளர்பிறை வெள்ளிக்கிழமைகள் அமாவாசை குபேர பூஜை செய்யக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துக்காக காத்துட்டு இருந்து அந்த பூஜைகளை செய்துருவாங்க ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அதனால் அசைவத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்மையாக இருக்க செய்ய வரும் விசேஷங்கள் குறிப்பாக உண்டு அதுபோல் மனசை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குற போது கூலாக வச்சுக்கிறோம்னு முதலே சொல்லியிருந்தேன் கோபதாபங்கள் வெறுப்பு வேதனை விரக்திகள் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது ஒரு சகஜமான ஒரு விஷயம் தான் குறிப்பாக பண்டிகை நாட்களில் நடுத்தர குடும்பத்தில் நிறையவே உண்டாக செய்ய வரும் அப்போது என்ன ஆக வரும்னா நீங்கள் உங்கள் மனசில் வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோபங்கள் வருது பற்றாக்குறையை நினச்சி பார்க்க வர்றது வெறுப்பு வேதனைகளே இருக்க வருது அப்படின்னாக்கா அதுதான் உங்ககிட்ட குடிக்கொள்ளும் இந்த மாதம் குடிக்கொள்ளக்கூடிய மாதம் எது குடிக்கொள்ளணும் மகாலட்சுமி குடிக்கொள்ளணும் மகாலட்சுமி குடிக்கொள்றதுக்கு தேவை என்னென்னா முதல்ல சாந்தம் அமைதி சகிப்புத்தன்மைங்கிறதே நம்ம இருக்கக்கூடாது அதான் சகிப்புத்தன்மைனா உனக்கு பல்ல கடிச்சிட்டு பொறுத்துட்டு இருக்கணும்னு அர்த்தம் அது இருக்கவே கூடாது இயல்பா மனுஷன் வாழ்க்கையில் இப்படி தான் பார்க்கு அது கூட ஓரந்தல்லு இப்போ எனக்கு தேவை இல்லைனாக்கா என் மனசை சாந்தமாக வச்சுக்கணும் அந்த மகாலட்சுமியுடைய அருளை வாங்கிக்கணும் அவங்க தான் என் உடம்புல உட்காரணும் மூதியை வந்து என் உடம்புல உட்காரக்கூடாது கோபதாபம் இருந்தாலே மூதியை வந்து உட்காரணும் அதுக்கு நான் ஏன் இடந்துருவானே எனக்கு தேவையே இல்லை அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் முதல்ல மகாலட்சுமி வந்து உட்காரணும் சொல்லி சாந்தமாக ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தின்ற மாதிரி மனசை வந்து சாந்தமாக வச்சுக்கிறது பழகுவாங்க இது ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கிறோம் நடந்தவைகள் நினச்சிட்ருக்க வேண்டாம் அது மாட்டு இருக்கும் நடந்தால் மட்டும் நினச்சிட்டே இருந்தால் மட்டும் எல்லாம் மாறிடமுனா சில விஷயங்கள் மாறிட போகிறது கிடையாது காலத்தில் வரும் மாற்றுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த பயிற்சியை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இந்த பரிகாரம்ன்றதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த பூஜைகள்ன்றதை நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா அப்போ அதனுடைய பக்குவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மனசை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்த வரன்றதுனால கொஞ்சம் அதை அப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த பூஜைகளை செய்துட்டு வாங்க ரொம்ப நன்மையாக இருக்க வரும் அதுபோல் மருதாணி ரொம்ப விசேஷமான ஒரு மூலிகைகள் சிறந்த ஒரு மூலிகை ஐப்பசி மாதத்தில் யார் மருதாணி ஒரிஜினல் மருதாணியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இந்த கோன்லாம் வந்து நமக்கு அதனுடைய ஒரிஜினல் நமக்கு தெரிய வராது அது சாயங்கள் நிறையா இருக்க வரலாம் நம்ம கிட்ட அதுக்கிட்ட போக வேண்டாம் ஒரிஜினல் மருதாணி செடியிலேருந்து பறிச்சுதான் இருக்க வரணும் அது நீங்கள் உள்ளங்கையில் அவசியம் வச்சுக்கோங்க சிலருக்கெல்லாம் வந்து பெண்களுக்கு எல்லா இடத்தையும் வச்சுக்கிறது பிடிக்க வரும் ஆண்களுக்கு பிடிக்காது ஆனால் வடநாட்டு ஆட்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பணம் படைச்சவங்க இப்போ வட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நகை கடை வியாபாரிகளாக இருக்கிறாங்கன்னா இந்த வடநாட்டு ஆட்கள் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருக்கிட்டமே இந்த ஐபிஎஸ்சி மாதத்தில் மருதாணி இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது எல்லா வரையிலையும் வச்சுருக்க வருவாங்க என்னென்னா மருதாணி அப்படிங்கிற மூலிகை வைத்தியமாக எடுத்துகிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமிக்கு ரொம்ப உகந்ததாக இருக்க வரும் வைத்தியத்துக்கு எடுத்துகிட்டாலும் ரொம்ப உகந்ததாக இருக்க வரும் எப்படின்னா முதல்ல மகாலட்சுமி மாதம் நம்ம கிட்ட வரணுனாக்கா உடம்பும் குளிர்ச்சியாக இருக்கணும் மனசும் குளிர்ச்சியாக இருக்கணும் இது இரண்டையும் தரக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு மன அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய மிக சிறந்த மூலிகை எதுனாக்கா மருதாணி தாங்க அந்த மருதாணி நம்ம வைக்கக்கூடிய பாகம் ரொம்ப முக்கியமானது உள்ளங்கையில் தான் கிரகங்கள் வாழறாங்க இல்லைங்களா அதில் நமக்கு தேவையான மங்களங்களை தரக்கூடிய இடம் ஒன்று இருக்குன்னா அது உள்ளங்கை மட்டும்தான் அதெல்லாம் தெய்வங்கள் கூட வரம் கொடுக்குற போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு வேவ்ஸ் வர மாதிரி கொடுத்துட்டு போருவாங்க ஒரு ஒளி வட்டங்கிறது வர மாதிரி கொடுத்துட்டு போருவாங்க சாமி கிட்டலாம் கை நீட்டினாக்கா இங்கேருந்து ஒளி வர மாதிரி காட்டு வருவாங்க நம்முடைய பெரியவங்க அப்படி தான் படத்தெல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஏன் அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே தான் எல்லா சக்தி மையமும் இருக்குது இந்த கைகளில் அத்தனை கிரகங்கள் இருந்தாலும் மங்களம் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் என்ற சமவெளி சக்தி இங்கே தான் இருக்குது இங்கேருந்து தான் சகல வளங்களும் யாருக்கும் கிட்ட முடியும் ஆசீர்வாதம் பண்ணாலும் சரிங்க இங்கேருந்து தான் ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் இங்கேருந்து தான் எடுக்க வரணும் அப்போ இந்த இடத்த புனிதமாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கா என்ன பண்ணாங்க ஒரு தீர்த்தம் சாப்பிட்டாலும் உள்ளங்கையில் வச்சு தான் சாப்பிட வருவாங்க தீர்த்தம் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சாமி பிரசாதமாக இருந்தாலும் உள்ளங்கையில் தான் வாங்க வருவாங்க ஒரு விசேஷமான ஒரு ஸ்தானம் இந்த ஸ்தானம் அப்போது இந்த இடத்துல எப்பவும் உஷ்ண பகுதின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடம் உஷ்ணமாக ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரேகைகள் எல்லாம் சிறு சிறு ரேகைகள் நிறைய விட ஆரம்பிச்சு தத்திரங்கள் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மனுஷனுக்கு அப்போது உடம்பு முதல்ல குளிர்ச்சியாக இருந்துச்சுனாக்கா இந்த இடத்துல சிறு ரேகைகள் விழாது இந்த செவ்வாய் என்று சொல்லக்கூடிய மங்களம் என்று சொல்லக்கூடிய சம வழியாகப்படுது உஷ்ணம் குறைந்திருக்க வரும் அந்த இடத்துல மருதாணி என்று சொல்லக்கூடிய தெய்வீகமான மூலிகையான அந்த மருதாணியை கொண்டு வந்து நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இடம் சாந்தமாக வரும் ருத்ரமாக வராது மூதேவி அண்டவிடாது இந்த இடமே ரொம்ப சாந்தமாகிடும் அப்படி சாந்தமாகிற பட்சத்தில் இந்த இடம் தான் நமக்கு வரங்கள் தரக்கூடிய இடம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அப்போது அந்த மங்களங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சதுனால இந்த மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது கணக்குகள் நிறைய பேர்
நமக்கு வந்து வலிமையாக இருக்க வருதோ எதனுடைய தசாபுத்திகள் நடக்க வருதோ அதனுடைய சக்கராக்கள் தான் இயங்க வரும் அதன் பிறகு நம்ம வாழ்க்கையாக இருக்கிறோம் நம்முடைய செயல்முறை நடவடிக்கைகள் எண்ணங்கள் எல்லாம் அப்படி தான் குறிப்பாக இருக்க வரும் இது சக்கராக்குடைய இயக்கங்கள் இந்த சக்கராக்கள் இயக்கங்கள்லாம் எல்லாம் இருந்தாலும் இந்த மன இயக்கம் ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அதால் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் மனசுங்கிறது ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம் அதால் இந்த சக்கராக்களை ஓரளவுக்கு தான் கண்ட்ரோல் முழுமையாக பண்ண முடியாது ஆனால் இவர்கள் எல்லாம் கடந்து இந்த வண்ணங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆடைகள் ஒவ்வொரு சாமிக்கு ஒரு ஆடைகள் கொடுத்துருக்கு வருவாங்க இந்த சாமிக்கு பண்ண இந்த கலரு இந்த சாமி பண்ண இந்த கலர் இன்னி கிழமைக்கு இந்த கலர் தான் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை கூட இந்த வண்ண ஆடைகளுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு தனி சக்தி உண்டுங்க அது நம்ம உடம்பு சக்கராக்களை விட ரொம்ப பலமானது அது அதனால தான் குறிப்பிட்ட பிரார்த்தனைக்கு போகிற போது அதுக்குரிய வண்ணத்தை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லி பெரியவங்க வச்சுருந்தாங்க அந்த வகையில் எடுத்துகிட்டோம்னா இந்த ஐபிசி மாதமான சுக்கர மாதத்தில் வெண்பட்டு இருந்தால் அணிங்க வசதி இல்லாதவங்க சாதாரண பருத்தி வெள்ளை துணியை பயன்படுத்தலாம் பெண்களாக இருந்தால் வெள்ளை துணியை உடுத்த மாட்டாங்க இல்லைங்களா ஆகையில் என்ன பண்ணலாம் ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் வெளிரிய சிவப்பு நல்ல யோகமாக இருக்க வரும் வெளிரிய பச்சை இதெல்லாம் நல்ல யோகம் இருக்கும் பொன்னிறம் அது நல்ல யோகமாக இருக்கணும் ஆக வெளிரிய வண்ணங்களை பயன்படுத்துங்க அடர்த்தியான வண்ணங்களை பயன்படுத்துங்க குறிப்பிட்ட கலராக சொல்லணும்னா பயன்படுத்தக்கூடாத வண்ணம்னாக்கா சனீஸ்வர பகவான் இந்த துலா மண்டலமான ஐப்பசி மாத தன்மையான அந்த வீட்டில் வந்து உச்சம் பெறக்கூடியவர் அந்த இடத்த அவருடைய வண்ணத்தை நம்ம வந்து அங்கே வந்து பலப்படுத்தக்கூடாது அதனால் கருப்பு ஆடை காவி ஆடைகள் ஒரு மெருண் வண்ணம் அடர்த்தியான காப்பி கலர்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா குங்கும நிறன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்க இப்போ எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க பார்த்திங்களா மெருண் வண்ணத்தில் அந்த மாதிரி அடர்த்தியான வண்ணங்களை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது ஒளிகள் நோயே வரணும் எளிமையாக வந்து மிளிர்வச்சியே வரணும் இப்போ வெள்ளை ஆடைலாம் இருக்குது வெளிரிய சந்தன ஆடை இருக்குது சிவப்பெலாம் இருக்குன்னா கொஞ்சம் மிளிர் மிளிரன் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் கருணிகளும் கருப்பு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா மிளிர்கூட தன்மைகள் கிடையாது சரி காவி வண்ணம் நல்லா மிளறக்கூடிய தானே அப்படின்னாக்கா வயசானவங்களுக்கோ ஒரு ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கோ ஒரு விரத பூஜைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்துமை வழிய எல்லாருக்கும் வாழக்கூடியவங்களுக்கு லட்சுமி கடாச்சாரத்துக்கு அது பொருந்தக்கூடியதாக இருக்காது பாவவணியை தித்துப்படி செய்வதற்காக மிக உன்னதமான ஒரு புனிதமான ஒரு ஆடை காவி ஆடை விசேஷமான ஒரு ஆடை இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதை வந்து பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்றக்கா அந்த வண்ணங்களை பயன்படுத்துங்க வெளியே வண்ணங்களை பயன்படுத்திக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப விசேஷமாக இருக்க செய்வரும் இது ரொம்ப ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதத்தில் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இதை கடைபிடிச்சு பாருங்கள் நல்லா இருக்கும் அதுபோல் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் குறிப்பாக வளர்பிறையில் வளர்பிறையிலேருந்து வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமையில் வில்வம் மாற்றம் எங்கேயாச்சும் கிடைச்சா கொஞ்சம் வாங்கிடுங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க வில்வத்தை கொண்டு ஸ்ரீ மகாலட்சுமியுடைய மந்திரம் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களும் சொல்லுங்கள் ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே போற்றி இதே நீங்கள் திருப்பதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க வரலாம் நீங்கள் வில்வம் கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அதே வில்வத்தை திரும்ப திரும்ப எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பயன்படுத்த செய்ய வரலாம் விசேஷமானது வில்வம் மட்டும்தான் நீங்கள் மந்திரம் சொல்லிவிட்டு அந்த வில்வத்தை அழகாக ஒரு தண்ணியில் போட்டு அந்த தண்ணீரை எல்லோரும் வீட்டில் பிடிங்க வில்வ திருத்தம் சாப்பிடுங்க ரொம்ப விசேஷமாக இருக்க வரும் அது அனுபவ ரீதியான ஒரு விஷயங்க இப்போது துளசி தீர்த்தம் நம்ம வந்து வந்து புரட்டாசியில் சாப்பிட வரும் உடம்பு வந்து உஷ்ணம் உஷ்ணம் தரக்கூடியது ஆனால் இப்போ நமக்கு வந்து உஷ்ணங்கள் அதிகம் இருக்கக்கூடாது வில்வ தீர்த்தம் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா பொதுவாக ஆலயத்தில் தர்றது கிடையாது ஏன்னா இதை வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே ராஜாக்கள் காலத்தில் மறைக்கப்பட்ட ஒரு ரகசியம் இது வில்வ தீர்த்தங்கிறது மறைக்கப்பட்ட ஒரு ரகசியம் சிவபெருமான் எப்பவுமே உஷ்ணமாக இருப்பாங்க அவர் வந்து வில்வங்கள் போடுவாங்க அவர் குளிர்ச்சி அடைஞ்சிருவார் அது மகாலட்சுமி கடாட்சாரம் கொடைஞ்சதுன்னு சொல்லவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வில்லும் இல்லைங்களா அதை சிவபெருமானுக்கு பயன்படுத்த வருவாங்க ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மாதாவுடைய அர்ச்சனைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகை எதுன்னாக்கா வில்லும் தான் ஸ்ரீ வில்லும் தான் அப்போ அந்த வில்வத்தை வந்து பார்க்குற போது நம்ம தண்ணியில் போட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம குடித்தோம்னா உடம்புல இருக்கிற அத்தனை வகையான சூடும் குறையிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அதே போல் மகாலட்சுமி கடாச்சாரம் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பும் இருக்க செய்கிறோம் உடம்பும் மனசும் பரிசுத்தமாக வருங்க துளசி தீர்த்தம் ஒரு வகையான ஒரு விஷயத்த சரி பண்ணக்கூடியது அருகம்பல் தீர்த்தம் ஒரு வகையான விஷயத்தை பண்ணக்கூடியது வேம்பு தீர்த்தம் ஒரு வகையான விஷயத்தை சரி பண்ணக்கூடியது வில்வம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்முடைய சகல ததிரத்தையும் தீர்க்கக்கூடியது அதனால தான் மன்னாதி மன்னர்களும் பணக்காரர்களும் பார்த்திங்கன்னா இதை மறைச்சே வச்சுருந்தாங்க ஏழைகளும் கடைபிடிச்சி அவன் நமக்கு இணையாக வந்துட்டானாக்கா அதனால என்ன பண்ணாங்க இந்த தீர்த்தங்களை பொதுவாக பயன்படுத்துறதே கிடையாது விரோதம் கலையிறது பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு அதுக்காக மகாராஷ்டிரா கிட்ட போகிற போது அங்கே வந்து இந்த தீர்த்தம் வாங்கி சாப்பிட்றது அதுவே நமக்கு செல்வங்கள்லாம் கிடச்சி நினைக்கிறோம் துளசி தீர்த்தம் எல்லா செல்வங்களையும்
அழுகாமல் இருக்கிறோம் இலையாக அழுகாத இலையாக இருக்கிறோம் நல்ல இலையை போட்டு அதை காலை எடுத்து நம்ம அழகான முறையில் வடிகட்டி குடிச்சு வரலாம் இப்படி குடித்தாலும் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த வில்வ தீர்த்தம் ரொம்ப அற்புதமான விசேஷமான சக்தியை நம்ம உடம்புக்குள்ளே கொடுக்க செய்யாது நல்லா உணரலாங்க கோபம் முதல்ல குறைஞ்சிடும் குரூரங்கள் குறைவரும் பொறாமை குணங்கள் ஓடி போகிறது நல்லா உணர செய்வரலாம் இப்படி விசேஷமான அமைப்பு உள்ளதை அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்குவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் மேலும் பார்க்குற போது உடம்பு சக்தி குறையாமல் பார்த்துக்குவாங்க அனாவசியமாக அதிக நேரம் நான் விரதம் இருக்கணும்னு இருக்கவே கூடாது அதையும் பார்த்து உடம்பு உஷ்ணமாகக்கூடாது தேவையில்லாத நிறைய பிரயாணங்கள் பண்ணுறதும் இருக்கக்கூடாது வீடியோ கம் மாறுறேன் டிவி பார்க்குறேன்டக்கா நைட்டில் அதிக நேரம் கண் வச்சுட்டு உடம்பு உஷ்ணமாக்குறது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது உடம்பு உஷ்ணம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மனசையும் மூளையும் உஷ்ணம் இல்லாமல் பார்த்துக்க வரணும் நல்ல ஓய்வுகள் இரவில் எடுத்துக்க வரணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்காக சனிக்கிழமை தோறும் ஆண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வரலாம் அது வந்து தீபாவளி எப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா அது மாதிரிலாம் செய்ய சொல்ல வருவாங்க அது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஆயுசுக்கு நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிக்க வரலாம் பெண்கள் எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கனாக்கா சனிக்கிழமை செய்ய மாட்டாங்க வெள்ளிக்கிழமை அல்லது புதன்கிழமையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வருவாங்க அப்படி அவங்களும் என்ன பண்ணுவோம் உடம்பை வந்து சரி பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதவிடை காலகட்டங்களாக ரொம்ப விசேஷமாக இருக்க வரும் தொந்தரவு தர வராது சிறப்பாக இருக்க வரும் உடம்பு ரீதியாகவும் நல்லா இருக்கிறோம் எனர்ஜிகள் கூடிக்கிட்டே இருக்க செய்ய வரும் மினுரும் சக்திகள் அதிகமாக இருக்க வரும் பாவ கதிர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கிரகத்துடைய தாக்குதல் நம்ம உடம்புல வந்து சேராது சுபசக்தி என்று சொல்லக்கூடிய கிரகத்துடைய சக்தியாகப்பட்டது நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமாக கூடி நிற்க வரும் குரு பகவானுடைய சக்தி சுக்கர பகவானுடைய சக்தி செவ்வாய் பகவானு சக்தி சூரிய சக்தி சந்திர சக்தி இவைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல அதிகமாக கூடணும் அப்படின்னாக்கா உடம்பு தூய்மை வேணும் ஆடையிலையும் தூய்மை வேணும் வெளிரிய வண்ணங்களாக இருக்கணும் உடம்பும் மனசும் குளிர்ச்சியாக குறிப்பாக இருக்கணும் போதிய ஓய்வு கண்டிப்பாக நம்ம உடம்பு எடுத்துருக்கிறதுக்காக இரவில் நல்லபடியாக தூங்க எழுந்திருக்க வரணும் சரியான ஒரு உழைப்பையும் நம்ம அழகான முறையில் கொடுத்தாக செய்ய வரணும் இப்படி மனசை தூய்மையாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இறைவனை சரணாக தெரிஞ்சு மனசை ஒருநிலைப்படுத்துகிற பொழுது அந்த மகாலட்சுமியுடைய கலாச்சாரம் கிட்ட செய்ய வருங்க இப்படி மனம் உடல் குளிர்ச்சியில் தான் அது கிடைக்க வரும் அந்த குளிர்ச்சியான மாதமாகவே இறைவன் படைச்சிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐபிசி மாதம்தான் அதனால் இந்த ஐபிசி மாதத்தில் சூரியனும் நீச்சம் பாவக்கதிர்களும் உடம்புல வந்து இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா வெளிப்படாது நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இறைவன் நெருங்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டாக வரும் அந்த ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கிறது சுக்கர பகவான் நம்முடைய தனாதிபதி சுகாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய யாருனாக்க சுக்கர தான் சகல சந்தோஷத்துக்குரிய அவர் தான் செல்வத்துக்கு உரிய அவர் தான் அந்த சுக்கர பகவானுடைய அந்த காலகட்டமாக இருக்கிற அந்த மாதத்தில் நம்ம தேவைகள்லாம் அந்த சுகம் தான் சந்தோஷம் செல்லும் தான் இல்லைங்களா அதெல்லாம் நம்ம கேட்டு வாங்கிறதுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கிற இந்த மாதத்தில் அழகாக பிரார்த்தனை பண்ணுங்க நான் சொன்னது ஒரு சில விஷயங்கள் தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்க வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் நீங்கள் இப்படி வச்சுட்டால் போதும் மனசையும் உடம்பையும் கொஞ்சம் சுத்தமாக வச்சுட்டாலே போதுமானது எல்லாம் விசேஷமாக இருக்கிறோம் சீர சிறப்பமாக இருக்க வரும் அது போல் கொஞ்சமாச்சும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் பெண்கள் மல்லிகை பூ முல்லைப்பூ இதெல்லாம் வந்து விரும்பி அணிஞ்சிக்க வரணும் இந்த மாதத்தில் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பில் போகிற போது ரோஜா பூ வச்சுக்கிறோம் நல்லா வாசம் இருக்க வராது வாசனையான இடத்துல வந்து வாசனையாக இருக்கிற இடத்துல வந்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமி குடிக்கொள்ள வருவாங்க அதை வீட்டையும் நம்ம சுத்தப்படுத்தி வச்சுக்கிறோம் ஓட்டனெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கிறோம் வீட்டை அதை வீடெல்லாம் வந்து சாமிக்கு வச்சாலும் மல்லிகை பூவாக வைக்க வருவோம் அது போல் ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் நீங்கள் தினசரி தொடர்ச்சியாக முடியல இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் மாத்திரம் வளர்பிறையில் வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமைகள் ஒரு வெள்ளிக்கிழமையாச்சும் வரும் இல்லையா அந்த வெள்ளிக்கிழமையில் என்ன பண்ணுங்கள் பன்னீர் சுத்தமான பன்னீர் ஒரிஜினலான பன்னீர் கிடச்சனா வாங்கிட்டு வந்து அதில் நீங்கள் வந்து குளிங்க உடம்பு முழுக்க தலையோடு சேர்த்து அழகான முறையில் குளிங்க அந்த வாசனை ரொம்ப விசேஷமாக இருக்குது தெய்வ கடைசி கொடுக்குறதா இருக்கிறோம் விருப்பம் உள்ளவங்க ஜவ்வாதி குழைச்சி நெத்தியில் போட்டால் எடுத்துக்க வரலாம் சட்டில் கூட ஒரு ஓரமாக கூட காலரில் பூசிக்கு வரலாம் ஒரு வாசனை சிலருக்கு வாசனை இப்போ தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கிறோம் பிடிக்காது பார்க்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ தெரியல குளிக்காமல் வாசனை பூசி வந்துட்டானோ அப்படின்னு நினைப்பாங்கன்றக்காக வேண்டி சில எல்லாம் சங்கோஜப்பட்டுக்கிட்டனா அதை பயன்படுத்த மாட்டாங்க உண்மையான விஷயம் எடுத்துக்கா வாசனை உள்ள இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈர்ப்பு சக்திகள் இருக்க வருங்க இது போன்ற ஈர்ப்புனா ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு வரும் ஒரு மனசே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூரிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் கஷ்டத்தை நினச்சி பார்க்காது மனசு ஒரு சந்தோஷத்தை பற்றியே நினச்சி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கற்பனையாச்சும் சந்தோஷத்தையும் நினச்சி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் உண்டாக வரும் அதனால் பெரியவங்களே சொன்னது என்னென்னாக்கா நீ கற்பனையிலேயாச்சும் தியானங்கள் செய் நல்லதாக இருக்கிறத மாதிரி உனக்கு எல்ல
காதில் பூ வச்சுட்டு போகிறது எதுக்காக அப்படின்னு போது வாசனைகள் ஒன்று தெய்வம் காதுகிட்டு இருந்து நமக்கு நல்வார்த்தைகள் சொல்லும் அங்கே கேட்கக்கூடிய ஓசைகள் அங்கே அசரதியான வரக்கூடிய வார்த்தைகளாக கூட நமக்கு அப்படியே பலிச்சு போகும் வாசனை உள்ள வழியாக தான் தெய்வங்கள் வந்து உள்ள நுழையும் அப்படிலாம் ஒரு கணக்குகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்க வருது அது நீளமாக பார்க்கணும் ஆக வாசனையோடு இருப்பதற்கு முயற்சிகள் செய்யும் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு வாசனை ஏதாவது ஒரு வாசனை அது தெய்வ கடாட்சரம் கொண்ட ஒரு நறுமணம் கமிழக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நீங்கள் பார்த்துக்குவாங்க ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கிறோம் மன அழுத்தம் கொள்ளாதீங்க வேதனை நினைக்காதீங்க மேலும் மிக முக்கியமான ஒரு கடைசியான ஒரு விஷயத்தை தெரிவிச்சிட்றேன் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவு தூங்குற போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த லைட்டும் இருக்கக்கூடாது இருட்டில் தான் படுக்கணும்னு தான் தோணை வரும் கர்ம இவனை உள்ளவங்க பாவசக்தி உள்ளவங்க தான் நினச்சது வாழ்க்கையில் நடக்கவே இல்லைங்க எவ்வளோ பரிகாரமான என் பிரச்சனை தீரவே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க பார்த்தீங்கன்னா சூட்சமான முறையில் சில ஜோசியர்கள் சொல்ல வருவாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக நைட்டில் தூங்குற போது வெளிச்சத்தில் தூங்குறத இருட்டில் தான் தூங்குறீங்க அப்படி கரெக்டாக சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பரிகாரம் வேலை செய்யலை அப்படின்னா எதை வச்சு சொல்கிறீங்க ஆமாங்க அப்படி தாங்க தூங்குறேன் எனக்கு லைட்டு போட்டில் தூக்கமே வராதுங்க டேஞ்சர் லைட்டு கூட எரியக்கூடாதுங்க எனக்கு அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்ல வருவாங்க ஏன்னா இருட்டில் பாவக்கதிர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக தாக்குற போது அவங்க உடம்பில் இருக்கிற அந்த வினைகள் ஆகப்படுறது கடுமையாக தாக்கப்படும் ஏன்னா அந்த இருட்டு கிரகங்கள் தான் எப்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தவறுகளுக்கு தண்டனை தரக்கூடிய கிரகங்களாக இருக்க வருவாங்க கர்ம வினைனா ஊழ் வினை முன்ஜென்ம வினை இந்த பிரிவில் செய்கிற தவறுகளுக்கு மற்ற கிரகங்களை தண்டனை கொடுக்க வருவாங்க ஆட்சி கிரகங்கள் ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் ஸ்ரீ ராகவான் ஸ்ரீ கேது பகவான் இவங்களை எடுத்துட்டிங்கன்னா தாத்தாவுக்கு தாத்தா செய்தது நாம் முன்ஜென்மத்தில் செய்துட்டு வந்த வினைகள் இதுகள்லாம் சேர்ந்து தண்டனை தரக்கூடியவங்க அவங்க தான் அவங்க இரவு நேரத்தில் தான் பலமாக வேலை செய்வாங்க தான் இரவு நேரத்தில் நம்ம தோஷம் கழிக்கிறதுக்கு பகல் நேரத்தில் அரச மரத்துக்கிட்ட போயிடலாம் இரவு நேரத்தில் போகாதீங்க மாட்டிப்பீங்கன்னு சொல்ல வருவாங்க அதெல்லாம் இரவு நேரத்தில் அரச மரத்தை சுத்தாதீங்க அரச மரத்தை தொடாதீங்க அங்கே போகாதீங்க அப்படின்னு அதுதான் ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமான இடத்துல தான் என்ன பண்ணுவாங்க அரச மரத்தையே வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா இரவில் அந்த வழியாக கூட வந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்ல வருவாங்க போக எல்லா இடத்துல மின் விளக்குகள் வந்து வெளிச்சமாக இருக்கிறதுனால கவலை இல்லை ஒரு காலத்தில் அதெல்லாம் இல்லாத போது இருட்டாக இருந்தது இல்லைங்களா அரச மரத்தை கடந்து வர மாட்டாங்க இரவில் போனாக்கா பிடிச்சிக்கும் கிரகம் அது பேய் பி சசலாப்பெலாம் சொல்லி வச்சுலாம் மிரட்டு வருவாங்க கிரகத்துடைய தாக்குதல் இருக்கணும் அறிவியல் ரீதியாக சொல்ல போனால் வேறு மாதிரியே சொல்ல வரணும் நம்ம அதை பற்றி பார்க்க வேண்டாம் இங்கே இப்போது இந்த வகையில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு வீட்டில் தூங்கக்கூடியவங்க வினைகளால் இருக்கக்கூடியவங்க தேவைகள் பூர்த்தி அடையலைங்க சாமி குண்டும் புண்ணி இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க குறிப்பாக இந்த ஐபிசி மாதத்தில் இருண்ட அறையில் உறங்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு ஜீரோ வாட்ஸ் பல்ப் வச்சு நீங்கள் உறங்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நீங்கள் போட்டு வரணும் அந்த லைட்டு போட்டு தான் நீங்கள் தூங்குங்க எப்போவுமே அப்படி தூங்குறது வினைகள் உள்ளவங்க அப்படி தூங்குறது தான் தான் சரியான ஒரு முறைகள் சிலருக்கு தூக்கம் வராது புரண்ட புரண்ட படுக்க வருவாங்கனால இந்த மாதத்துலையாச்சும் கொஞ்சம் வெளிச்சத்தில் கொஞ்சம் உறங்குங்க ரொம்ப பளிச்சுலாம் இருக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு அந்த ஜீரோ வாட்ஸ் மாதிரி இருந்தாலும் போதுமானது அதில் நீங்கள் உறங்கி பாருங்கள் சில வினைகள் உங்ககிட்ட தாக்கலைன்றத நீங்கள் நல்லா உணரச்சே வரலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கடைபிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இந்த ஐபிசியில் கடைபிடிக்கக்கூடிய சுத்தம் இந்த மனசு சுத்தம் இந்த உடம்பு சுத்தம் இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சி வாழ்நாளுக்கும் கடைபிடிச்சா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்பா நமக்குன்றது நல்லா உணர்ந்து கடைபிடிக்க வருவீங்க தேவைகள் எல்லாமும் அப்படியே கிடச்சிருங்க பூர்த்தியாகிடும் ஏன்னா நம்ம மனசை நம்ம கரெக்டாக வச்சுருக்கிறோமே உடம்பையும் கரெக்டாக வச்சுருக்கிறோம் பிரார்த்தனையும் பலமாக அந்த செல்வத்தின் மேல் உள்ள பிரார்த்தனை செல்வம்னா வெறும் பணம் மாத்திரம் கிடையாது சகல நன்மைகளும் கிடைக்கக்கூடியது தான் சகல சந்தோஷமும் எப்பொழுதும் நினச்சிக்கிறது தெய்வத்துடைய கடாச்சாரம் எப்போ நம்மளை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வர்றது இப்படி தேவைகள் யாவும் எனக்கு என்ன தேவைங்கிறது இறைவா உங்களுக்கு தான் தெரிய வரும் நான் கேட்டு நீங்கள் தர வேண்டியதில்லை நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் எங்கள் தேவைகள் எல்லாம் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு கனவு நினைவு நின்று எங்களுக்கு கொடுங்க எங்களை விட்டு நீங்காமல் இருந்து அருள்புறீங்க இதையெல்லாம் கேட்டு வாங்கணுங்க ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மாதா கிட்டே கேட்டு வாங்கணும் மகாலட்சுமி நினச்சாலே நமக்கு ஒரு முதல்ல சாந்தமான முகம் சந்தோஷமான அந்த உருவம் மகிழ்ச்சியான அந்த அழகான அந்த உருவம் தான் நமக்கு வர்றபோது நம்ம தன்னாலே பற்றி நம்ம அதுவாக நம்ம மாற செய்ய வருவோம் அப்போ அது மாறுற போது பதி நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ வினைகள் இருந்தாலும் முதல்ல அடிப்படையில் அது எல்லாமே வந்து லாக் ஆகிடும் பிரச்சனைகளில் முதல்ல லாக் ஆகிறது நல்லா உணரலாம் ஒரு மகாலட்சுமி மாதா கோயிலுக்கு போனால் சரி மகாலட்சுமி பூஜையில் கலந்துக்கிட்டாலும் சரிங்க ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மந்திரத்தை சொன்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உணர்வு நமக்குள்ளே நல்லா வர்றதை பார்க்கலாம் ஒரு வாசனை திரைவியத்தை நம்ம வந்து பூசிட்டாலோ ஒரு வாசனையான பூவை முகர்ந்தாலோ தலை சுத்தலாக இருக்கிறது
எப்படி நல்ல நினைவோடவே இருங்கன்னு சொல்லி வச்சாங்க அதுக்கு பரிபூர்ணமாக உதவி செய்யக்கூடிய ஸ்ரீ சுக்கர பகவான் அவருக்குரிய மாதமான இந்த ஐப்பசி மாதம்தான் அதனால் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மாதமே இது தான் அவருடைய சுக்கர பகவானுடைய அதிதேவதையாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மாதாவை கெட்டியாக பிரார்த்தனை பண்ணுங்க நல்ல கெட்டியாக பிடிச்சிக்குங்க உறுதியாக பிடிச்சி மனப்பூர்வமாக செய்யுங்க அவங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமானது தூய்மை மன தூய்மை உடல் தூய்மை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி பாரு இது அழகான முறையில் கடைபிடிங்க ஏன்னா ஏன்னா தானே விட வேணாம் நான் சொல்கிற விஷயம்லாம் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சாலும் சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏன் எதுக்கு செய்கிறது இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதா அப்போ இது தானா அப்படின்னு செய்து வரலாம் நம்ம பாவியாக இருந்தோம்னா இந்த மாதத்தில் நம்ம பரிகாரங்கள் செய்தாக வரணும் ஒரு தோஷ பரிகாரம் செய்கிறோமோ இல்லையோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக பரிகாரம் செய்யணும் எங்கிட்ட இருக்கிற வினைகள்லாம் விலைகள் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சாமியாக நம்ம கும்பிட்டாலே போதும் சாதாரணமாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காமர்ஷ் விளக்கை ஏற்றி வச்சு ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மாதாவே நம்ம வழிபாடுகள் பண்ணாலும் கூட அது போதுமான தான் சுமங்கலிகளுக்கு வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச தான தர்மங்களை கூட கொடுக்க செய்யலாம் பெண்களை சந்தோஷப்படுத்துறது கல்யாணம் ஆணவங்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஆணாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மனைவியை சந்தோஷப்படுத்துங்க விருமணத்தை வாங்கி கொடுங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலாம் உங்கள் தாயார் இருந்தாங்கன்னா சகோதரிமார்கள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கி கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்து பெண்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியது பொதுவாக மகிழ்ச்சிக்கிறவங்க அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ஆசிர்வாதத்தை வாங்க வைக்கிறது அவங்க மனசு நோக்காமல் நடந்துக்க வர்றது ஏன்னா இந்த மாதமே வந்து பெண்கள் மாதம் சொல்லுவாங்க ஐபிசி அப்போ பெண்களை சந்தோஷப்படுத்தினா மகாலட்சுமி சந்தோஷப்படுத்தின மாதிரி அப்போ அந்த மகாலட்சுமி கிட்ட இருந்து சகல வரத்தையும் நம்ம வாங்கிடலாம் அப்படி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தாங்க அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் கடைபிடித்தா இந்த ஐபிசி மாதம் மாத்திரம் கிடையாது எல்லா மாதமும் உங்களுக்கு விசேஷமாக இருக்கணும் ஆக குறிப்பாக இந்த ஐபிசி மாதத்தில் கொஞ்சம் அறகுறை புண்ணியனாக இருக்கக்கூடியவங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கிங்க எல்லாம் நலமாக அமைச்சிடும் நன்றி வ